Okay, good evening, good evening na naman sa inyong lahat at welcome sa isang edisyon ng Tech Sabado Lockdown Edition. Siyempre po sa mga kanya-kanya pong bahay. Ginger Sia po ng techsabado.com kasama natin tuwing Saturday. Walang iba kong DC attorney. Kita na namin niya, attorney. <laughs> Okay, ako si Tia Tony. Ah, oy, na- naiyari ako doon. Like good evening, uh, yeah. at sa lahat ng ating mga nakikinig na nanonood via Facebook Live, um, yes. lockdown, mukhang lockdown forever na tayo. Lock- ilang lockdown oh. edition, ang tagal na nating nakaganito, Tagal. Talking, I think this is our 16th or 17th lockdown edition no? since May no nag-broadcast tayo on radio, back on radio. Pero siyempre, hindi tayo back in studio. Ayan, no. attorney. Ni, uh, ang hirap pa rin, eh, no? Kahit ang hirap pa rin. Kahit sabihin talagang... mo na nasasanay ka, ano pa rin, eh. Uh, uh, may kasi iba, merong... Iba pa rin yung feeling. <laughs> oh, may, may ibang components, eh. Na, ano, may, true, may parang true. kulang. Tapos may externalities like yung internet connection, di ba? Tapos di mo nakikita yung... Oh. Yung, yung gestures, yung itsura oh, ng... Hindi natin nakikita yung ano, mga kasama na natin sa control room, no? Sa radio oh, group. Oo, namimiss ko na. Nakikita sila sila Jun, sila Nia, sila Nia. Sila Nia, sila, Ed, Nia. 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 sila Jerry. Limong oh. buwan na. <laughs> Five months na natin oh. sila hindi nakikita. The last Tama time we were, at the, uh, we were at the studio in Mandaluyong was around uh, first couple of weeks of March. Then after that, after the ECQ, that's it. Dito tayo nagkita-kita ng mga kasamahan natin dyan. Pero ganun pa man, buti na pagbigyan tayo, bumalik tayo sa radyo. Live po kami sa 92.3 <laughs> News FM. News Lastic, FM. Sabi ko, <laughs> Pero ngay- ngayon po sa Metro Manila, 92.3 News FM. Live na live din po tayo sa Facebook Live ng Radyo 5 Facebook page. Text sa the Facebook page. Cyberpress Philippines Facebook page and of course newsbytes.ph Facebook page 8:02 sa buong Pilipinas Philippine Standard Time. Ayan, attorney na, diyan ka pa rin sa Palawan. Ano, na trap ka ba diyan na lockdown ka ba diyan sa Palawan? Oo, na lockdown ako dito. Pero okay na, <laughs> gusto kong ma-lockdown dito sa Palawan sa El Nido. <laughs> oh, ako. Hindi, pero obviously ako lang dito ako sa obviously dito ako sa kwarto sa Makati. Oh. <laughs> Oo nga, kita ko yung, uh, medyo magulo pa yung bed mo dyan ha. Oo nga eh, ayun no, kita, obvious obvious ba? Yeah, medyo kita, tago kita. natin ng content. Oh, tago natin ng content. Mali, ah, mali, mali, mali. Ay, <laughs> <laughs> pinubuksan mo yung closet mo eh. Oo, oh, okay. Ayan, ayan. 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 Ano natin muna? Mag- uh, magalit si Mel niya pag nalaman niya kita yung kama. Hindi naman kita buo, di ba? Paanan lang. Paanan <laughs> lang. Kau naman, no? Marinig ni Mel. Binanggit ko pa kasi, no? Oo, oh, nasa, nasa Tagaytay sila ngayon. Ah. Maulan, ay, maulan ba- sa Tagaytay, grabe. Uh, bakit? Ba't siya maulan doon? Doon do- 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 kami, ano, hindi. Doon kami, ano, doon kami naka-base sa Tagaytay right now dahil nga ah, okay. uh, pag nandito sa Makati kasi the, the people na makasama ko dito sa condo hindi nakakalabas trap kami sa condo imagine yung buong ECQ from March 15 to May 30 nasa condo lang lahat ako lang nakakalabas at si Mel ang kami lang daw nakakalabas hmm. pero lahat yung mga kids yung mga bata nako alam mo bang ano na sila yung ajit na ajit na sila na ano hindi siya makalabas ng bahay. So, nung nag, ano, nung nalift yung ACQ, naging, naging GCQ, ah, sabi ko, lipat, na tayo, lipat natin silang lahat. At nandun nga sila, doon sila nakabase ngayon sa Tagaytay, sa Metro Tagaytay. Ako naman, balikan naman ako. <laughs> As usual, balikan. Alam mo naman, nagsasarap pa rin tayo ng dyaryo kahit na lockdown, may dyaryo pa rin. Hmm. Pero so, wala nang mga na- restrictions. Um, eh meron pa rin, may mga andiyan pa rin checkpoints. Meron pa rin. Lalo na, oh. Oh, lalo na strict ang Laguna, no? Medyo strict ang checkpoints kasi sa Laguna dahil nga uh, medyo mataas ang cases. Di ba nga na chismis nga na baka ibalik ang Calabar zone. Baka, baka yung mga nakikinig sa atin sa radio at sa kasusan man. Balik may, sa ano? Mga, sa ECQ. 
May may mga proposal ah, hindi, sa na, amin na. Na, 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 binaril na. Binaril na. Binaril uh, na. Okay. Mm, then, kaya, definitely, then, Rob, definitely. Na, uh, may mga kumakalat nga na chismis na ganun na baka ibalik sa ECQ yung Calabar Zone. Pero tama, I think dapat ang gawin nila, yung packets na lang, i-identify uh, yung mga hotspots at yun ang i-lockdown. Kasi talaga... Mm, ang, as, modular ba yun? Hindi, paano ba yung tawag na may tawag sila dun eh? Whatever it is, it's still a CQ. Oh. No, CQ pa rin yung babaril. <laughs> CQ pa rin yung babaril ng, ano mo, ng temperature mo sa ano, CQ. Uh, uh, so, ayan oh, no, Jing, sa, bati, bati oh, man yes. natin yung mga, ano natin, mga suki na nanonood via Facebook sige, Live, sige, si Gina Borja. Uh, ayan, ang aking uh, brother-in-law na si Gina Borja. Kinig? Si Lilan Sacris. Good evening, Jing. Sabi niya. Kaibigan mo yata ito si Lilan Sacris. Oo. Oh, sa asawa ni Dina. Mga kasamahan ko yan nung araw pa. Diyos ko, panahon pa lang ano yan. 80s ko pa mga barkada yan sa A to Z Records. Nung tatrabaho pa ako mm. sa record bar nun. <laughs> <laughs> si RJ Espinosa. Good evening from Davao. Of course, RJ. Uh, Davao. Davao City. Uh, Davao boy. RJ Espinosa. Ano, tsaka, ano, nakikinig siya via radio, ha? hindi ano. Via, uh, ah, talaga? Uh, si, yung, nagpapabati si Sweetie. Si Sweetie raw yung uh, uh, bagong aso nung, ano ko, nung anak ko. Ang kulit, ayun, ito yung aso. Ito yung aso. O oh, yan, oh. Oh, yung aso. Oh. Si Sweetie pangalan. Si Michael Lance, sabi niya, sana supportahan ng mga Pinoy innovators at achievers natin na gumagamit ng teknolohiya yeah. para labanan ng epekto ng COVID. O yan, tama lang yan. O, alam ko Hindi may nanalo yan, mong... Uh, yes. Yes, for now, at least at mga, yung mga nasa ECQ, mga nasa GCQ, or whatever ECQ, by Filipino muna tayo lahat. Supportan po natin ang mga kababayan natin, yung mga, yung mga malalapit sa inyo, mga restaurant, tindahan, no. whatever, mga nagtitinda dyan sa, kunyari, sa loob ng kondo, sa village ninyo, sa barangay, mga nagtitinda dyan. Supportan no. po natin by Filipino for now. Tulungan po tayo. Oh. Tsaka para umikot ang pera dito sa Pilipinas, no? Mm-hmm. Si, ano nga, oh, si... Si Mau, uh, Maurice Altar ng VSTACS, sabi niya sa akin, nag, yung perang in, inalat daw nila for Facebook, for LinkedIn, for marketing, ha? for marketing and uh, ano, uh, ads, inalis nila, nilagay nila sa mga uh, local talaga. publications, uh, oh, print good, and good, uh, good. online. So that's good, ano, para mm-hmm. dito umikot yung pera, uh, makatulong din yes. uh, sa mga, mga ano. kapwa Pilipino. Ano. Thank you, uh, Jimmy Go. Thank you for that. Oh, uh, oh. Tam- uh, yes. Uh. Maraming, si Lilan, sabi niya, Jing, is it true about Google pull out from the BPOs? Anong chika dyan? Hindi uh, ko alam. Oh, ngayon ko lang narinig yan. Uh, ano ba, bakit ako ba rin. nag-pull out sila sa BPO? Ano ba meron? Hindi ko, <laughs> ko rin alam eh. <laughs> Siguro, pa, pa, paano natin, pa, uh, pa-expound natin kay Lilan kung ano yung uh, ang gusto niya sabihin. Ito? Ang tingin ko nagiging problema yata ng BPO ngayon, yung dollar exchange rate, masyadong mahal ngayon ng Pilipinas. Dahil nga... Malakas, no? Ang dol- Actually, malakas kung... In a, in, if you want to spin it that way, malakas ang peso against the dollar. Pero sa totoo, it's the dollar that's really weak. Yung peso... Not the peso. Not the peso. Not because the peso is strong. The dollar is... The US dollar is weak right now. Ang... ang kung sabihin kung ganito ang ganito ang senaryo kunyari mataas malakas ang dollar pero tinatalo pa rin ng peso yun doon mo masasabi malakas ang peso pero dahil kasi the dollar is taking a beating from all currencies kaya ano kaya kaya nagigiat mataas nagi feeling nagiging strong ang, ang ang peso pero yan masakit sa bulsa ng mga ng mga investors yan sa atin nagdal dahil, dahil mahal ang peso Karamihan ng BPO are paid in dollars, mahal for them. So, hindi, ano eh, hindi, hindi mabalanse. Kasi ang maganda kasi kung, kung malakas ang pesto, kunyari ma- mahina ang dollar, maganda yan pag mag abroad ka. Yan. Eh, kaso saan ka naman pupunta ngayon sa panahon na to? Walang travel, di ba? Maganda yan pag mag abroad ka, mura, mura dollar. Pero wala ka, wala ka naman pupuntahan. Ngayon, kung mahal ang peso, naku, pahirapan sa exports yan. Saka sa ano, sa yung mga magbabayad ng mga dollars dito. Nawawala na value pera ng OFWs. 
So, oh, nagpapadala correct. silang pera, nawawala ng value yung, yung dollar na ano nila. May tapos nilang padala nilang sila ng peso, di ba? Ayun, mm. ano pa? Sino pa mga kotino? Naalala ko tuloy yung sinab- sinulat ni Bu Chang ko sa Philippine Star, no? Mm. Kung noong noong araw, mula sa panahon ni Marcos hanggang sa hanggang ngayon actually, na eh ano, no? Uh, hindi talaga totally nalugmok yung, ano, yung Pilipinas kahit Uh, talamak yung corruption, yung mis- mismanagement, mis- uh, ano, no? uh, sa gobyerno, corruption, pati. Eh, nandyan yung ano, no? billion na remittances from the OFWs that kept oh. the Philippines uh, afloat, di ba? Uh, so, pero now that wala yung revenue na nagagaling doon, Nako, sobrang, I, I think talagang mahihirapan tayo ngayon. Actually, nag-survive nga tayo because of the OFW. Sa mga, yung mga crisis, yung mga economic crisis from, nine, from 1997, 98 yung financial, Asian financial crisis, at saka yung pagbagsak ng US economy noong late 2000, noong 2008, 2009, nag-survive tayo kasi sa mga OFWs na nagpapadala ng dollar sa atin, Tapos yun nga, nung bumagsak yung economy ng Amerika noong 2008-2009 dahil yung, yung, uh, yung mga VPO naman din ang tumulong mag-survive ng Pilipinas. Ang problema natin ngayon, pati OFW tinamaan globally. Marami sa kanila walang trabaho ngayon. Uh, iba nga, ayaw na bumalik. Dahil alam nila na parang wala silang mapapala sa Pilipinas. Marami nga sa kanila ayaw bumalik. Pero marami nagbalikan na, maraming stranded. Kasi global yung effect sa kanila. So inaasahan na pera na dolyares, especially this coming holiday season na malapit na mag bear months. 15 days na lang, bear months na naman. Nandiyan na naman si Jose Marichan. Ewan ko kung, <laughs> kung may baka karinig sa kanya sa loob ng mall dahil kahit sa mall, walang tao. Speaking of mall, oh, man, no? oh, speaking of mall, kanina lang, nasa mall ako, may pupunta akong hardware. Sarado. Sarado yung mga hardware. Wala pang Sarado. alas 5. Wala pa alas 5, nagsara na yung mga ah. pindahan. Ang aga nila magsara. Dahil wala Tapos na nung ano? Ah, okay. O, oh, yun ang problema. Oh, Batayin ko lang, Jim, si ano. Eh. Sige, sige. Si Ronan Prudencio, ang aking orgmate, ano yan, walang puknat yan sa pagpapromote ng, ano, no, ng Tech Sabado. Hindi ko nga alam kung ano yung ginawa ko para ipromote niya lagi sa Facebook page niya. <laughs> Napakabait na tao. So, thank you Ay, very much, Ronan. So, nakita ko, sinishare niya yung ano natin, programa natin. Thank you, mate. Thank you, Michael. Oo, oh, Ben. Uh, thank you, Lance. Uh, siya yung parang lead the program ng ano, yung NASA space apps. Siya yung uh, point person dito sa Philippines. He's based in, uh, ano, in La Salle, Taos. Doon ko siya na-meet. Yeah. Thank you, thank si, you. Uh, si Raymond uh, Trivdino, hi daw, mula sa kanila ni Ludi. Ayan, tsaka Asa si, of course, si Edwin Galvez. Malamang nasa San Pablo City yan, sa ano, sa oh, Laguna. San Pablo, no? Laguna, no? Laguna, hmm. hardest, yung ano, ano, nagiging hotspot. Because of the ano daw, yung mga uh, manufacturing, doon daw um, umangat yung cases. No, talaga. Kasi, ano, alam, mo naman, so, marami, alam mo naman, maraming EPSA sa area na yan, no? Calabar Zone, maraming hmm. EPSA. Economic EPSA. zones. Mm-hmm, economic zones. Ayun yun nga. Yeah, so, si, si Sophie, ay Sophie pala yun. Hi Papa and Tito Jing, thanks for getting City. Okay, thank you. Cecil yeah. Chan Katakutan, hi, Wayne Saturday daw, Tech Sabado, God bless. Yeah. Si Lynn si Fabcast pa Her- na. Lynn Fabcast, uh, sabi niya, bawal pa rin ba ang umattend sa wedding? Siguro kami Mamaya, yung wedding. Mamaya, pag-usapan natin yan, Jing. Mamaya. Oo, oh, ano? Tapos, <laughs> 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 Sato nga pala. Uh, 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 si, si Hermie Ansay Rivera joined. Ayan na, si, si Cabo Her- ng Weteng. Uh, si Cabo ng Weteng. Si, ano yan, uh, Vicencio Ortiz. Uh, si Armin Ravas Sabino. Ay, tuloy-tuloy na ba ng rollout ni Dito dahil nga nabasa yata niya yung balita sa'yo sa News Bites. Diba? Si Eric Alberto, yung madalas nating uh, i-interview Uh, number two, uh, actually number two yun sa Poncho. ano yun, number, oh, na, parang, oh, parang ano yun, yun na yung air apparent ni, oh, ni air apparent ni, 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 ni,
for context, ang dati po na uh, chief revenue officer ng PLDT na si Eric Alberto uh, ay na-appoint po na presidente ng dito dito uh, CME Holdings. Ito po yung holding company ng ano ng ano no, parang mother company ng dito telecommunity, yung third telco no. So ito pong si ano si Eric Alberto at tawag na dito Ira eh, dahil lang initials niya ERA mm, kaya Ira. Ira. Oo, Ira. Itong si Ira, si Eric Alberto. Number 2 na to Jing eh sa PLDT. Uh, PLDT. Oo. So he was tipped to become the successor of uh, uh, if of PLD of MVP. Kung di man successor Uh-oh. parang CEO for the PLDT ano, 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 ano for the PLDT ano company not the PLDT group the PLDT company telecommunications oh, PLDT, company PLDT tsaka smart siguro PLDT uh, smart siguro mm-hmm. eh kaso nagkaroon sila ng problema yata so uh, well ano naman to no uh, out in the open na rin medyo di, nagkaroon sila ng sagutan ni Ricky Vargas ba Jing tapos Not really sure. Nag-resign na lang, lang, lang siya. Yan, eh. oh, <laughs> oh, chismis may, lang yung mga... May, ko, nag, may, may mga incidents inside siguro sa PLDT na, na hindi na iwasan. So, ang balit... Nung una kasi nabalita yan, parang ililipat sana yata siya sa one of the... Yung, sa First Pacific Group. Tapos after so, nung... Wala na ako na ano eh. So, tapos after nung ano na yon report na yun, hindi na... Wala nang follow-up about it. So, di, bigla na lang nawala yung pangalan ni Eric... Al- ni Eric Alberto. Suddenly, yun na nga, nabasa ko sa news bites noong isang araw. Galing, galing. No. Oh, na- Napingin no. ko yung story na yun. At bilang lumitaw nga yung pangalan niya yun ngayon. Mm. Kung, kung hindi alam ng mga tao, medyo, ano yan, big news yun sa industry. Big correct, correct, correct. Oh. Uh-huh. Si Alex Fuente, sabi niya, happy weekend, be safe watching here from Bacolod. Ayan, no, mga, ano, Magandang gabi sa mga taga Bacolod. Si Attorney Josel Batapa, sige kaibigan ko yan. Taga Bacolod yan si Attorney Josel. Si Romel Espaldon, good evening. Uh, G- Melvin, si Attorney Melvin and Jing, sa rainy Saturday. Oh, ano to kapitbahay namin sa ano sa Merville, dyan sa may Paranaque, Pasay area. Uh, oh. Kaibigan ko yan si Romel Espaldon, ano rin yan. Uh, kaibigan natin. Si Alvin Pingol, good evening sa'yo. Si Obet Garcia from Dasma Cavite. Are you related to Obet, uh, Jing Garcia? No. Hindi mm, yata. Maraming Garcia. Hindi. Kung, kung, kung mabubuksan mo yung ano, nung araw, yung, uh, ang tawag doon, yung, uh, yung yellow pages. Ano, white uh, pages. Ganyan yata ka palang Garcia doon. <laughs> Ang ganun? Puro uh, phone, ano, phone directory. <laughs> Kalimutan mo phone na. Directory, yeah. Phone directory. Phone directory. Ganyan yata ka kapal. Yeah, alam naman mga tapos sinabi mong yellow pages. Alam naman nila ng oh, phone, di ba? Ganun. Yellow pages. Si Don uh, Escaros ano, Calderon. Pa. Sabi niya, ano po kaya ang mas magandang gawin? Balik sa normal? May pit na health, health uh, protocols? May community quarantine laban sa COVID? Nakikinig po kami mula dito sa Santa Rosa, Laguna. Oh, yeah, Santa Rosa nga. Kanina nga, haba ng traffic dyan. No? Papunta, uh, papasok ko ng Calax. Ang napit ko na. Pero ang tagal kasi may checkpoint sa ano, boundary ng uh, ano, Cavite and, and Laguna. Talagang, ang ta- medyo, imbis na isang oras lang ang biyahe ko, medyo tumagal ng konti kanilang hap, tanghali dahil nga doon sa traffic sa papasok ng Santa Rosa. Actually, ano no, ah, uh, Sino nag ano sa atin? Sino nag-comment nun? Uh, si Don Escaros Calderon. O, oh, si Don, Don Calderon. Hindi na, hindi na tayo babalik sa, ano, sa normal, yung tawag natin na normal. Ito, the new abnormal na to. Hindi, hindi man lang to the new normal. This is the new abnormal na tawag ko rito. Kasi talagang wala na. Uh, year zero na itong 2020 natin na to. Year zero, mag-umpisa po tayo lahat ulit sa uh-huh. ano no sa mga buhay natin hindi na po magiging the same ang ating mga ginagawa at gagawin ang pinaka the best is just follow the yung pinaka ano minimum minimum health protocols na hinihingi ng, ng mga health officials natin uh, or hygiene wear a mask uh, kung wala kayong face shield ewan ko bakit bigla na uso yung face shield baka may ano eh may ano yata may nagpasok ng facial tapos hindi bumebenta so 
<laughs> so, kailangan mabenta. Pero just wear a mask, clean hands, wipe with alcohol yung mga hinahawakan nyo. Yun lang. Talagang, yun lang yung pinaka-the best natin gagawin. Uh, we're on our own. As far as I know, we're on our own in this. Uh, hindi naman tayo pwedeng bantayan ng gobyerno araw-araw kung titingnan kung ano ginagawa natin. So, ta- magtulungan na lang tayo. Uh, mag na tayo maging magulit, pasaway. Sundan na lang natin yung yung mga best practices para makaiwas sa mga kahit naman sakit eh hindi na naman covid eh. even even yung the usual flu or whatever or mga nakakatch mong mga viruses sa kalye or sa ere or sa mga gamit minimum yung minimum health protocol sa alam natin yun na yun hygiene na lang talaga wala eh ako attorney medyo parang feeling ko nag give up na talaga hindi <laughs> na kaya, hindi na kaya talaga na ano. Uh-huh. Although ginagawa naman ng ginagawa naman ng lahat yung kaya nilang gawin, pero alam mo yon, they can only ano eh, they can only do so much. Kung talagang matigas din ang ulo ng mga tao, katulad ko labas pa rin ng labas. Punta pa rin punta sa mall. <laughs> Wala eh, kailangan, kailangan ko rin tulungan din yung ano eh. Kailangan ko rin bumili pagkain, kailangan mo rin imagine ato ni uh-huh. Jolly V. Jolly V, 255 stores, hindi na magbukas. Stores, no? Oh, oh. Oh. Isipin mo, no, kung kunyari, sampu yung corona. Jolly V na yun! <laughs> Jolly V na so, yun. Mo na, Talagang... sa, bawat, ano, sa, bawat, ano, sa bawat store, sabi natin, 50 nagtatrabaho doon. Times 255. Oh, mahigit, ano yun, 10,000 plus na naman ang nawalan trabaho. Bigla, ang ina-snap. So, you just, we need, just need to help each other here. Talagang... Kung may nagtitinda ng buko, taho dyan sa labas ninyo, bumili kayo. Yeah. <laughs> yun lang yun. Mm-hmm. Bumili kayo. Buy Filipino. Huwag muna kayo magbibili ng mga ano, non-essentials. Sabi nga nung ano, sabi nga nung DTI, DTI, D, bababa daw presyo. Siyempre, bababa presyo ng mga non-essentials. Nakasale lahat ng non-essentials. Pero hindi, hindi sino bumibili ng non-essentials? Binibili lang ng mm-hmm. pagkatao ngayon. Pagkain lang talaga. It's food to survive. Oh, food lang, yes. Correct. Mm-hmm. Pero yung yeah, fairness mo, Menjing, yung mga... Kasi ako, kanina, kanina, kanina na malengke ako eh. Mm-hmm. Sa Pasig. Uh, sa wet market. Yung presyo ng mga... Bilihin. Ano, bilihin. Normal lalo, naman. Ne, lalo, lalo na yung mga isda. Pero ano naman. Hindi naman... Atral ko na uh-huh. ano, na namamalengke ah. Pang ilang buwan ko na ba to? Siguro ah, nakakalimang buwan na rin ako. Siguro nag-lockdown. Mm-hmm. Ako, ako yung namamalengke. Hindi naman yung hindi naman tumataas. Steady lang yun. Ano, no? Yes. Tama lang yun. Oh. Tama lang yun. Uh, enough lang yun. Pero yun na nga eh. Kahit ito sabihin mong bagsak presyo ng mga non-essentials, yung mga non-essentials mo hindi nyo kailangan. Talagang i-entice ka nila bilhin eh. Kahit hindi mo kailangan dahil sobrang baba na presyo. Eh hindi mo lang kailangan kaya nga mababa presyo eh. Pero ang hirap, hirap, I'm sure kahit yung mga economic managers natin, hirap na hirap sila i-balance ito. Del, mm. unang una, unprecedented eh. Hindi nila alam po ang ano yung uh, paano yung handle kasi never pa ito nangyari sa atin. Si Benhard Guerrero na taga San Fernando Valley uh, which we all know is the <laughs> uh, art capital. film capital of the world. Art, art film, film naman. Art mm-hmm. uh, sabi niya, yung Target daw tsaka Kmart nag-close na. Eh, matagal naman na uh, nagpo-close yung mga target tsaka Kmart eh, di ba? Hindi, pero nga, yun, yun na nga eh, napadali lalo. Napadali, <laughs> napadali oh. lalo, yun na nga eh. Ako yung isang Ayun. makbunga na daw sa ano, sa may, yung, alam mo yung mga built to suit na fast food, di ba? May makbunga sa Quezon City, magsasara rin eh. Nakita ko yung post ni Jojo Ison. Alin doon? May, doon? ano yan, sa, na, uh, sa, sa ba yun? Sa Katipunan niyo? Commonwealth ba yun? Ah, sa Katipunan ni Elia? Oh, basta yung mga built to suit, alam mo mga built to suit na ano yun, na na fast stand alone. Oo. Oh. Wala, wala sasara, hindi kaya, hindi kaya. Imagine, just oh, imagine kasi... yung mga ganun. Yung mga ganun kalalaki ng ano, hindi pa rin kakayanin. Magkano kasi grabe, ang franchise no? fee ng mga ano? Grabe talaga. Grabe talaga. This is Million. so. Oh, so, sorry ah, sa so mga nagdadaan natin, sabi nila napaka-negative yun naman, di ba? Hindi, talagang we have to face reality. Alam niyo kung masyado kayong positive, that's, ano yan, masyado kayong, ano, y- yung, kumbaga, uh, you're putting a shine on it. Wala eh. Toxic positivity yun eh. 
we have to face the reality. <laughs> we have to face the reality na, na ganun ang sitwasyon ng Pilipinas. Hindi lang ang Pilipinas, buong mundo. And hindi ko alam ba't hindi pa nagsisink in sa ibang tao. Eh. Dapat mag-sink in sa inyo. Eventually, eventually tatamaan-tatamaan kayo. Ngayon, nakikita nyo lahat ng mga grab, tumatakbo dyan sa kalya, pero eventually, yung mga tao maubusan din ng pera. Mm-hmm. Sa totoo lang. Si Mel Dominguez is watching. Si Alan Mindanya, oh. sabi niya, mas matigas pa rin ang ulo ng... Ito, sabi mo siya, sabi siya Matigas ang ulo ng... Uh, ng Amerikano. Uh, ng Amerika. <laughs> pero, uh, may, basta may comment siya, hindi ko mabasa uh, anyway. Uh, sabi ni Dan... Uh, Pilipinas. Sabi ni Dan Escasa, mabuhay ang mga home-based business, no rental expenses. Yes. Ayun. Uh, uh, yung mga... Ano, yung nga, mga ho- yes. Kaya nga ano, kaya nga tayo dito in encourage natin yung mga app-based nga na ano no, mga app-based, technology-based businesses na yun ang ginagamit ng platform ngayon. So, we just need to support them, support the, the delivery people, support your local neighborhood. We just have to buy Filipino for now. O, tsaka na tayo magano, tsaka na tayo mag uh, mamili ng mga kung ano man na hindi kailangan. Oh, so, um, ninyo, ano no, uh, um, ngayon business, parang eh. ano no, parang ano to, eh, natandaan ko yung sinabi ni ano ni John Gokongwei nung hmm. ano nung gera naging parang i- parang ano equalizer yung ano, yung hmm. gera. Lahat started from scratch. So parang uh, ganito nangyayari ngayon sa ano eh, sa ano uh, eh, sa parang Japan, right after Japan kita mo sila. Diba? Uh-huh. They took advantage so of ngayon, the crisis. Nila. Regardless kung malaking conglomerate ka o okay. maliit ka, lahat kayo, apektado lahat. So, apektado. Yeah, ano, diba? Starting from scratch lahat ng mga tao. Mm-hmm. Kaya nga year zero to for, for most Filipinos. No? Year zero to. So yung mga may mga cash in hand, mga deep pockets, swerte pa kayo. Pero siguro what? Two, one, 2% lang yan. 90 plus percent ng Filipinos na yun talaga. Ano, so, yun na nga. Tulungan na lang talaga yung bansa. Pero nakakagulat jing nga yung sinibilanggit mo nga kanina, no? yung Jollibee. No? Ito, mm. ito ha, ito, ito, ito ang lakas-lakas kumita ng Jollibee, di ba? Oo, oh, naman. Kaino, kumbaga, icon yan ng Philippine uh, success story, entrepreneurship, eh, di ba? Oh, just imagine Tapos, yung franchise fee ng bawat stores oh. ng mga yan, kung gano'n, milyones, hindi man, hindi man lang 100,000, milyones ang franchise fee niyan. Doon mo man, oh. doon mo makikita kung gano'n ka-successful ng isang, isang, ano eh, isang franchise, kung gano'n ka-mahal mo binabayaran taon-taon. Kung sila, di ba, Jollibee na yun, ha, mm. talagang duma pa, what more yung iba, di ba, na hindi ganun kahaba yung PC. I mean, di ba? Ano yan eh, sige, so, rin, tama nga, di ba? Pag business nga, location, 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 yun siya sabi nila. Marami dyan sa mga yeah. Jollibee dyan, siguro, nasa tabi ng Sinihan, <laughs> nasa mall. Oh, di ba? Yung mga oh. ganun branches nila, nasa tabi na, nasa tama. Uh, fifth Baka, floor. Baka karamihan dyan nasa mall. Oh, uh, karamihan yung mga nasa fifth floor, mga hindi na inaabot ng mga, ano, ano, ng mga walk, yung mga, ang tawag mo, uh, ng walk traffic, di ba? Mga traffic, hindi na inaabot yan ng mga tao. Kasi sabihin ko sa iyo, sa mall, kunyari may business ka, ang pinakaswerte talaga, kung meron kang business aside from ano, kung nasa loob ka ng mall or any establishment, pagkatabi mo ang grocery, katabi mo ang, ang hardware, katabi mo ang appliance store, at katabi mo ang drugstore. Yan po ang mga swerteng business. Pagkatabi nyo yung mga yan, siguradong may tao rin sa inyo. Pero kung nandun kayo sa taas ng mall, tabi nyo sinihan, nasa dulo kayo, sarado nyo na po yan. Hindi po kayo pupuntahan ng tao sa taas ng mall. Yan na yun. Kasi yung pinapuntahan ng mga tao ngayon is drugstores, drug groceries, groceries, hardware, hardware. appliance center. Uh, hmm. yung alam mo, yung center, yung baka medyo last pa yan eh. Last pa yan. Actually, Jing, pumunta ko sa Anson sa, kasi doon natrabaho yung hmm. ano ko, yung pinsan ko. Pila eh. Di ba pag pumunta ko naman sa isang appliance store, you just go in, wala naman pila usually. Uh, Pero doon pila para makapasok ka. Sabihin ng mga tao, bumibili ng mga appliances for their, ano no, 
Kasi sa bahay, sa bahay nila sila ngayon eh. Oh, Electric fan, aircon, oh. even air uh, purifier. Actually, laptop, mga gadgets for oh. the, the ano, distance learning, mga ganun. Oy, 8.30 na. Pag-usapan naman oh, natin yung mga, na ibang, ano, yung mga grupo na kailangan din ng mga app-based technology na tinatawag natin kanina. Yung nga, may tanong oh. sa atin. Kung paano na yung mga weddings and everything, yung mga ganyang klase, oh. mga, mga events, paano Al- na yan? Ang alam ko, yung weddings, um, kasi bawal ngayon sa ano eh, under MECQ, bawal mga gatherings sa oh. event sa, ano, sa simbahan. So malamang, hindi tuloy yun. Siguro oh. pag nag-MGCQ, O kaya GCQ, maka pwede na. Pero since nabanggit na rin natin yung, ano, yung mga kasal, ka, ano, mga weddings, no? meron mga ding mga events. wedding, eh, wedding, for, ano eh, tawag na exhibits, conferences, di ba? Mm. Yung kung saan ka pwedeng kumuha ng, ano mo, ng suppliers mo. Uh, for, for your the dress, wedding. for catering, oh, no, for, for your bridal car. <laughs> uh, oh. Everything that you need sa mga, ano, sa mga, ano sa mga event na ganyan. At hindi lang mga kasal, oh. but may, may, may iba pa, yung mga kunyari, mga car shows, o kaya mga, ano, ano mga construction. Anything gym. that, ano, oh, anything na may exhibition, yung mga yearly exhibitions, mga annual exhibitions, mga whatever business says that, uh-huh. ano, no, that requires it, meron yan, uh-huh. eh, di ba? Especially sa mga Lat- SMX, sa uh-huh. World Trade, yan, World yung Trade. mga, ano, uh-huh. wala na ngayon. Stop. Yes. Even sa mga hotels, di ba? Mga hotels, may mga, uh, may mga exhibitions yan sa mga, tapos mga mega trade hall. Paano na yan? Sasagutin natin uh, yan ngayon sa, uh, sa at, ating guest. Sige. Uh, so we, ha- we have a guest uh, tonight. Uh, ano siya, no? Uh, he's leading a group of developers na create ng app for this type of conferences. Okay. So, mm-hmm. introduce natin siya si Revo. Uh, ang, ano bang ano bang ano ni ano? Ano bang nako nakalimutan ko. Revo Slava. Slava. Revo Slava. Uh, he's the proponent of Expo PH mobile app. Uh, uh, Revo, are you there? Yes, I'm here, sir. Oh, oh good, good evening, good Revo. Good evening, Revo. Hi. Good evening, everyone. And well, uh, welcome to Tech Sabado. Yes. Hi, I feel heard. Actually, excited about to be here. So, Revo, can you can you explain to us, uh, more especially to our readers, ano yung ginagawa ng app ninyo? Okay, so ayun. Uh, anyways, good evening sa lahat ng mga viewers, you know, and listeners natin dito sa. Like Sabada News Bytes PH. So thank you again for having me. You know? um, so by the way, I'm Revo Slava. So I'm actually one of the proponents of um, a new technology here. Actually, it's uh, it's it's actually an old technology, but you know, it's a new innovation in terms of putting up events. So it's called the Expo PH mobile app. Right, so ang Expo PH mobile app is what we call the Expo in the palm of your hand. So ito yung pinag-uusapan natin kanina, ano yung sinasabi ninyo, as I was listening while you were streaming, sabi ni Sir Jing, oh, paano na to? Ah, paano natin isusupport yung, yung, yung ganitong mga brands? Paano na yung mga nag-close na stores? Okay, so everybody else kasi is doing um, webinars. Diba? So laging may mga trainings for the employees. But the thing is, ah, saan, yung, saan yung sales um, saan gumagana yung sales ngayon? Nasaan na, mm, saan right. ngayon new sales no? in these times? Lagi kasi tayong, okay, learning about new new uh, learning about new skills in this time of pandemic. But the thing is, we need to, um, even the sales need to push also para mabuhay yung companies, right? And the brands. So that's uh, that's why naipanganak ang Expo PH mobile app. So Expo PH mobile app is presented by Asia's Multimedia PH. No? So um, I'm actually an event host. So, ang industry mm-hmm. ko, you know, entertainment, the fire industry, yung greatly affected of this pandemic. No, tayo nga yung, ano, yung, yung, okay. uh, yung business, pero tayo yung mas wala nga yung, ano, eh, mo lang nakuha revenue, no, because of uh, what's happening, lahat ng events, um, tinamaan. So, including the expos where I usually host. So, um, during the pandemic, parang during the lockdown, naisip ko na, bakit, bakit, what if, 
um, hindi na bumalik sa normal paano na yung mga expos and paano na yung mga events mm, when yes. even, oh. even the artists no artists the brands the models the other fellow hosts that i have no so paano na yung kabuhayan din namin and that's what uh, that's what um, actually prompted us to uh, to um, experiment and innovate so kaya pinanganak si Expo Page Mobile App which is an event app the good thing with Expo PH app is that um unang-una nasa cellphone mo siya so since it's a mobile app yung convenience nung yung convenience ng downloaders no or yung convenience ng mga brands is sobrang so up uh, it's it's ano it's it's very accessible eh. no? Um, when you join other virtual events, ang difference rin lang nila. Ang virtual events kasi is you will have to log in no? on a specific yes, time. Para usual, o. No? Para mapanood mo yung expo, tapos may mga, may, may, may ano yan, time, time, uh, time bound yan. So, dapat 8, 8 a.m. until uh, this time, ito yung presentation ng every brand. Kasi ganun usually sa mga expo. Meron mga major exhibitor, may minor exhibitor, and general exhibitor. Okay, sa expo PH, walang, wala nang ganun. Okay. So sinasagot niya na yung if you are actually looking for a brand, if you are looking for um for clients or building business networks, Expo PH app is the right mobile app for everyone. Because number one, the Expo PH app um gives you more advantages. No? Um number one, it gives more value to the exhibitor. So kung ikaw si exhibitor, one month ka na nandoon sa mobile app. All right? Kasi si Expo PH app it's across all events, hindi lang isang expo. So, hindi lang siya oh, okay, construction yes. expo, hindi lang siya wedding expo, but across mm-hmm. all expos. And then maganda doon, one month na na-expose yung brand nila doon sa mobile app. So, that's how it works. Number one, it's more value to exhibitors kasi one month na brand exposure yon. And then, yung downloaders doon, um, for example, si Sir Jing would download, no? or si eh, Attorney Malvin, mag-download tayo. Mag-download kayo ng expo app you will need to sign up a virtual business card. Yung virtual business card na yun will be, um, of course, with your permission, may disclaimer naman doon, no, para sa data privacy namin, will be given to the exhibitors para lagi kayong updated. At the same time, si exhibitor, nawawala yung worries nila na bakit kami sasali sa mga virtual expo? Eh, wala naman kami makukuha. Unlike before, now we were joining expos because we would like other database. So right yes. na wala na um, 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 ganun kalaki. Kung 10,000 usually every day, ngayon, wala na. 2,000 na lang kami every day. So ang ginagawa ng Expo Page app, lahat ng downloaders, uh, uh, profile or virtual business cards will all be given to them. Sabi ko nga, if you're a serious taker of, of the Expo Page app, I don't see any problem na um, filling out the, the, the information or the virtual business card because yun ang purpose eh, kung ba't ka sumasali ng expo, to get more clients, yes. to, uh, brand, to connect, to brands, to connect, yeah. so yun, and second, um, yung, so that's the first advantage, no? it's the uh, more value to the exhibitors, next, it's safe, stress, and hassle-free, why? Kasi walang booth set up, so sa mga <laughs> virtual expo right now, <laughs> sa mga virtual expo ngayon, um, wala si choice, I don't wanna name other venues, but they just need to put up the event, because last year pa na-settle yun eh. And they have to push through with the events. So kailangan uh, si brand or si exhibitor magtayo pa rin ng sarili niyang booth and then wait uh-huh. for his or their turn no, para ma-feature doon sa software na ginagamit for virtual app. Dito, it's um, stress and hassle-free because no booth set up required. If you want, pwede mong gawin ganito. Pwede kang nasa Palawan. Ganyan yung background mo <laughs> para si Attorney presenting your 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 products no or talking uh, yun mga brand uh, um, i mean uh, mga ano mo, mga key features of your product talk about your products you can do that no you are given um air time to do it and wala na ingress ang, egress wala ingress egress oh ingress egress <laughs> kung ngayon gusto mo nang sa Palawan tomorrow na doon pero sa Palawan <laughs> anyway, we want it to be more okay. alam mo yun you are uh, conforming to the new normal we want everybody to feel oh, relaxed yes. no hindi yung kung ako si exhibitor pupunta ako sa sa venue magse-set up ako ng booth and then kailangan ko pang uh, apart from the participation fee there is still um payment for the booth fabrication tapos you are having pa ng booth so ito wala so stress and hassle free for both exhibitors and the downloaders kasi si downloaders can just plug in anytime they can just browse kahit nakahiga na ako po makain whatever you're doing nasa patay ka man ng bahay mo or nasa palawan ka man no? so you can just uh, you can browse no the exhibitors list 
Next, you can build a stronger brand because maximum brand exposure nga sa for one month. Plus, it offers kasi yung ano eh, yung, uh, yung instant connection to the audience. Sa mobile app kasi, sa Expo PH app, we also present um, the brands including the sales uh, contact details. So, pwede ka nang tumawag right away sa brand if you have inquiries. Wala nang how much, PM sent, wala nang ganong stress. Because once you click the call button, it will direct you to the sales uh, representative. Oh, ng brand. And then there's also yung, yung, yung email uh, uh, email applet there. If you click that, diretso na sa email. Or there's also website. And the good thing is, meron din siyang GPS. So if you if you feel like uh, visiting it after, if visiting their, their warehouse or their office after the the ECQ, pag nag-GCQ na, pwede mong malaman kung gaano kakalayo dun sa office or warehouse. Nila. And one, one more thing is that it's secured yung database ng virtual business card because ang may hawak lang naman ng virtual business card is, is of course the developers. So we can say na pag binigay namin yon sa mga exhibitors si mga virtual business cards, unang-una, eh expect lang naman ng exhibitors na yung mga magko-communicate sa kanila or mag email sa kanila are those um, exhibitors from from uh, a particular expo sa Expo PH app. Okay. We are actually, uh, um, uh, we have uh, scheduled four expos. Um, this coming October, we have the first ever Builders Virtual Expo or BILVEX. So, construction expo yun. Sabi namin kasi, nakita namin yung urgency right now because ang, ang, ang uh, construction, nagbuboom sila because number one, they need to, ano eh, um, ito yung mga nagtatayo ng mga, um, mga testing, uh, COVID testing centers, COVID uh, recovery um, recovery uh, facilities. Ito yun eh. So, kaya very important na masuportahan si construction ngayon. And then next, we have sa November, that will be the Healthy Pinoy. So, lahat ng health and uh, anything that talks, uh, any brand about uh, health and wellness nandun sa Healthy Pinoy. Again, one month ito. So, kung, no, kung, kung, November, kung October, October 10 until November 10, yung Builders Virtual Expo, Ang Healthy Pinoy naman, the Health and Wellness Expo is um, November 11 to December 11. Then come next year, yun na yung February, yung hinahanap nyo kanina, tinatanong kanina ng mga listeners natin, ng mga viewers, yung wedding. So meron tayong uh, wedding expo and travel expo. Okay, so travel since nakatravel na si Attorney Melvin ngayon, sa February uh, next year, 2021, meron tayong Pilipinas. Um, remember si ano ngayon si uh, we're supporting actually si Department of Tourism sa um, um, campaign yung Choose Philippines. So kaya pinanganak din na conceptualize namin yung Pilipinas Choose Philippines. So kung gusto mo mag-travel no of course following the guidelines the 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 the, the new normal guidelines mm. Pilipinas muna, di ba? Piliin mo Pilipinas. So kay sabi nga kanina din ni Attorney Melvin support natin yung mga uh, support local. Yun nga Philippines muna. So, yun. So, that's the Travel Expo. And then, December, uh, no, sorry. So, that's uh, February. So, March naman, that's the Wedding Expo. We call that Marry Me. So, si Wedding Expo, Marry Me, the new normal. Okay. So, <laughs> kailangan, um, dito na mag-showcase yung mga brands, yung mga exhibitors ngayon ng um, um, innovative and creative ways following the guidelines of, uh, of uh, the new normal. So, doon natin makikita lahat sa Expo PHAP yan. We have four events na naka-line up. And they're open also to exhibitors as early as now. But, you know, may meron pang, meron pang mga expos. Okay, there are actually brands coming to us na nagtatanong, what if um, one month one month sa akin mo naman ibigay yung, yung ganitong month, gagawa ko ng ganitong expo? Yes, we're open to that. So, yun nga. Actually, in, uh, in the country, um, in terms of business model, we are... Uh, the only one that's out there. Kasi across all events. Mm, okay. Yes, we are the, we are the only one. So it's IPO registered, uh, Sir Jing. Mm. So yun yung maganda. Uh, Gawa, gawang Pinoy for the Filipino by the Filipino. So kaya nga support local. Kaya yun yung, ano, uh, yun yung, uh, yun yung goal ng Expo PH ko bala. So yun, if you're... So ready, Revo, uh, yes, yes. correct me if I'm wrong, no? Um, based on my understanding, parang dalawa yung business mo, uh, pwedeng participation na gawin ng, ano, ng, ng companies or organizers sa app ninyo. First is, kunyari, isa kang brand, kunyari ako, nabebenta ako ng mga wedding gowns, 
sasali ako doon sa expo na inorganize mo, yung Marry Me. Okay? That's, that's one way. Right? Kung supplier ako. Okay? Once, another way is for me to create a my own event or conference which you which you can host sa app mo. Tama ba? Exactly. We are a virtual venue. We are a mobile app of events. Mm-hmm. So we make lives easier for the exhibitors you know, and for the event organizers. Ang maganda naman dito kasi, on our end, as uh, ACES Multimedia PH, you know, uh, since kami yung nag-conceptualize and may-ari ng Expo PH, we also support these brands you know, by getting media partners. Nagaya nyo, you're like you guys, Tech Sabado and, uh, and uh, News Bites, you're already a media partner. So kami um, support we support this brand by doing our uh, our part which is the um, on the side of promotion. So may mga media partners tayo dito. Actually if they go to our website they can they can already see um, the event lineup. They can also register there and then mm-hmm. they can also uh, check out yung mga um, media partners natin na existing. So for every okay. exposures meron tayong co-presenter na group or organization. Mm-hmm. Okay, Revo, here's the ma- this one, the magic question. Okay? Mm-hmm. Kunyari, sa, uh, how much would it cost me, for example, if I am a, for example, a wedding gown uh, exhibitor and I would like to to to, to join your ano, your uh, wedding conference expo, how much would it cost me? Okay. Um in terms of uh, in terms of exhibitor uh, exhibitor fee no or participation fee iba iba yun eh pag construction kasi of course that's bigger business right so corporation okay. usually mga ganito so iba yung participation fee nila okay. but sa weddings kasi more on personal and then more on sole proprietorship ah, okay yes yes and i understand that just in adjust din kasi natin because not everyone can 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 uh, can spend this much you know ang maganda lang with expo pitch shop um we are actually, kung, kung sa ganito na lang, sir, no, uh, Attorney Melvin and Sir Jay, and to our viewers, kung sa regular physical expo, um, ang binabayaran nila is 600,000, for example, no, for the entire five-day expo, sa amin, nasa 100,000 lang. Mm, for, the okay. general, oh. for, for the major exhibitor. With the, uh, with the media support na yon, promotions, mm. and, and you're there for one month, and wala ka nang gagawin. You just uh, pay the participation fee or the exhibitor uh, exhibitor fee. Give us the the video materials and then all your your uh, your e brochures, lahat ng information about the company, and then we'll put it in the mobile app. Then, boom, relax ka na. Kami na bahala sa promotion mobile app. And also, in terms of the downloaders, ang initial um, the Expo PH app will be available on October first. And the initial downloaders na, na meron kami ngayon na, na um, sure downloaders, 3,000 target audience already. Mm. So, yes, now, so lalaki pa yan um, um, habang, habang papalapit ang October 1st. But ah, the Expo PH app itself will be available on Android and iOS on October 1st. And then the first mm. event, which is Builders Virtual um, Expo, will happen on October 10, 2020, just 10 days apart. So, nakikita ko dito, okay. no, Revo, um, maganda yung approach dahil, ano, dahil yung audience targeted. Talagang yes. kung sino lang talaga ang, ano, ang, kung paka, ka, para kanino lang talaga yung expo na yun, siguradong sila ang makakakita at sila makakapunta. Alam mo, isang downside lang dyan, lalo na for the visitors, wala ng freebies. Hindi, <laughs> 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 Actually, when I was talking to Melvin about that, sabi din sa akin ng ibang brands na kausap ko, sabi din sa akin ng mga brands, nakakatawa yan eh. Kasi hindi ko nag-host ako ng event. Parang, pabalik-balik na ata itong, itong guest na ito, kuha lang nakuha ng echo bag and ball. <laughs> the funny thing is, ang maganda dito sa expo, sabi nung, nung kausap ko na brand, no, na yung mga gustong mag-join, Tamang-tama yun, makaiwas kami sa scavengers because they call these people scavengers. Yung mga nagpunta lang doon para lang makakuha ng freebies. Na, hindi so, naman so, ba? Wala naman ba? business sa kanila. <laughs> yes, exactly. Nandun lang for the sake of collection. <laughs> for the freebies. So, <laughs> for the loot bag. Pero, pero kasi, ang maganda sa Expo PH app, 
Meron, um, every brand will have their pop-up page and push notification. Mm-hmm. Si mobile app kasi may pop-up and push. So, pag clinic nila yung push notification, no? for example, uh, brand, brand ni, uh, brand ni uh, Sir Jing, o oh, itong brand ko Revo, bigyan mo ako ng uh, uh, isang pop-up. So, pag pinap-up ko yon, of course, when when the downloader clicks that, dadalhin siya doon sa, dadivert siya sa landing page. So, yung landing page could be your website and doon pwedeng magparaffle mm-hmm. para lumaki yung uh, yung visits, visits yung website and, mm-hmm. ko at yung traffic niya. So, yun din yung tulong namin. So that, yung mga raffle, no, yung raffle, pwede nilang gawin sa mismong website nila. They can do an announcement mm-hmm. there saying na um, for everybody who would log in no, or register, uh, a raffle draw will happen on this date. May ganun silang promotion. So yung raffle nila, mang- mangyayari na mismo doon sa kanilang website. So, or sa kanilang Facebook, it will be announced there live. At least lumalaki din kahit pa paano yung exposure nila in terms of, uh, of online. Kasi right, sa physical expo, di ba? Physical lang eh. So, minsan nga pahirapan pa pag sinabi mo, can you please like our page before you can even get a free oh, yeah, so... When they click the top up, diretso ka na doon, wala ka na magagawa ka sa ka sa raffle. So, all, all, then, also, the, also the exhibitor can actually send kunyari may, ito lang ito, ito naman tungo sa freebie ulit pero they can actually send the target audience if they want to send yung talagang the people who will do business with them alam nila kung sino yung magbibigyan din talaga nila di ba? yun nga sabi mo hindi lang ni-scavenge yung kanila mga freebies exhibition pero yun ganda ang ganda ng ano di ba? ang ganda ng approach nila yun searching because um, unang-una, yung sa sa profile pa lang, sa virtual business card pa lang, na isa sa uh, if you fill out ng, ng downloader, nakalagay na dun kung anong company or anong institution sila, anong position and then anong hinahanap nila. So that, hinahanap nila, yes. Kung sino sila ibaba to, di ba? Hindi na yung mamamroblema, alam mo yun, minsan nga problemado pa yung mga iba kasi when they go to a certain booth pag sa mga live expo, sa mga physical expo, mag-fill out lang, number lang ilalagay, wala na email wala na rin dapat ah. na rin magsalita. At ngayon, okay, wala ka nang excuse, nasa bahay ka na, hawak mo na 'yung mobile phone mo, <laughs> mag sign up ka na ngayon din. And the good thing about that, for example, to see ano si Attorney Melvin. Um nag sign up siya kasi interested siya sa Builders Virtual Expo. Eh gusto ah. niyang travel next year. So hindi na siya mag uninstall So lahat ng mm. downloaders, lahat ng downloaders natin, yung unang downloaders, magsistick na yan dyan sa Expo page up because we are uh, uh, we are presenting different kinds of expos na aabangan nila on a monthly basis. Oh. So gano'n sa from, from one event to another, hindi ka pa natatapos, may pinopromote ng another event that's coming right up so hindi ka na mag install So yung mga architect na gano'n, pagsasali sila ng Expo, of course, ikakasal yung iba dyan or magta-travel yung iba or kailangan nila ng, ng, ng something na uh, um, ng uh, healthy gifts this Christmas for their loved ones. So pwede silang mag-tune in sa healthy Pinoy naman. Mm-hmm. Maganda rin yun, ha? Yung, yung next target audience, alam na kagad. Hindi kasi minsan, ako nakikita ko, ay, tapos na pala yung expo. Wala man lang nagsabi sa akin. Yes. yes ay, gusto sir. ko pumunta pala doon. Gusto ko pumunta sa Toycon. Hindi ko alam, tapos na. Ganun, eh. At least yan, alam na na nakaschedule na. At saka minsan, okay. Jing, wala kang time to go there, eh. Ang layo, yes, sa probinsya ka, o kaya wala kang time. Totoo, totoo. Ito, from the comfort of your house, of home. No excuse. <laughs> no excuse. Nakakapunta <laughs> ka na talaga. Wala kang tapas. So as early as now, uh, Revo, uh, yung kunyari mga exhibitors or potential uh, convention organizers can already get in touch with you. Kasi sabi mo, yeah. October 1 pa availability ng app, di ba? Mm-hmm. Yes, sir. Actually ngayon yung yung mga exhibitors namin at um, all the yung mga interested all you need to do is just go to www.goexpoph.com and then meron na agad doon na uh, exhibitor registration. So if you want to be an exhibitor just register there and then um, um, our project manager will get in touch with you. Kami naman um, yung mga iba kasi for example interested na sila for the wedding expo next year gusto nang sumali. We're also open to that na kasi we have an early bird promo. So, gusto na kaagad nila na mag-register for, for the Pilipinas kasi sa Pilipinas naman um, eto yung mga travel agencies we want to help them as well kaya nga nabuo itong concept na to, eh, to save the Philippine Expo sabi ko hindi pwede mawala ang Philippine Expo we need to do something oh, ganun-ganun na lang no? e, e, almost every month meron eh 
Exactly, sir. Yeah. Alam mo yun, every month, nandiyan ako sa mga, ven- sa mga expo venue. Yeah, so, true. ngayon, biglang wala. So, sabi ko, hindi pwedeng mawala lahat ng expo na to. Kasi ito yung buhay number one, yung production people and the entertainment. So, paano na tayo? So, kailangan uh, ito. So, on my part, parang nakakita kami ng, ng, uh, ng corporate social responsibility namin. Kasi, um, um, yung, yung company namin, which is ACES uh, Multimedia PH, um, is actually known as Aldabas Theater Friends. We support theater mm, actors. Okay. We book theater actors sa mga oh, okay. television shows. No, ako nga nakapag-taping na ako sa TV5 eh, kasama ko si Diana Zubiri. Eh. So, so alam mo yung ganun, um, we support theater actors. So sabi namin hindi pwede na na yung industry na to mawala. So since mm. ano kami talaga since, so since sa uh, entertainment industry talaga kami. We actually have ventured na uh, into uh, eventually yung mga um, creating events, software and isa na to doon. So even talent management. So sabi namin, we need to do our part as well. So yun yung parang corporate social responsibility. Oh. Kaya naisip namin. That's good to hear. Yeah, it's really good to hear. Pero Revo, can you mention some of the upcoming events na nakaplan na sa app ninyo? Kasi di ba, usually months ang preparation kasi ng mga exhibitions, eh, di ba? Can you some mention para alam natin kung ano yung mga upcoming events? Yes, sir. So, uh, Sinabi na kanina, Jing. Hindi ka nakikinig, ah. <laughs> ano na ba? <laughs> Recap, 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 recap. Sige. Okay. So the fir- first event will be on October. Yeah, from the construction. Yeah. 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 So um, Builders Virtual Expo, or we call it mm-hmm. Buildex 2020. That's for the construction builders and construction construction expo, October 2020. And then the following month, November 2020, we'll be launching the Healthy Pinoy. It's the Health and Wellness Expo. Mm-hmm. And um, February 2021, Pilipinas or Choose Philippines Travel Expo. And okay. uh, following it is uh, the March Wedding Expo event. It's called Mary Me. Mary Me. Wow. Actually, actually, sir, uh, I'm sir uh, Jing and uh, Attorney Melvin. Dapat nga meron pa kami Christmas Expo, which is called Mary Me. M E R R Y. No, but the thing is, I think right now our priority is uh, uh, the, the construction industry and the health and and the, and the, and the uh, health uh, brands. Kasi yung mga health ngayon, yun yung pinaka-best gift mo this Christmas eh. So I think we really need to help also yung mga uh, yung mga pharma, especially dito sa uh, lahat ng lahat ng pwede nating kahit yung mga, yung mga dollar rin. Just alam yung mga buy local, that's what we want to promote actually. Uh-huh. So kailangan, kailangan din silang isupport talaga. Yes. Uh, Revo, napansin ko lang dyan sa mga upcoming events, more of, more of suppliers. What about yung mga like for example, yung mga toy con, exhibitions, mga ganun, yung mga nag exhibits lang ng mga ganong klaseng events. Paano, Actually, paano sila makakasali sa ganun? Saka gaming, Jing. Oo, oh, yung mga yes. gaming, ganun. Oo, oh, um, yun nga. Um, sabi ko, di ba, there's 12 months in a year. And we only have right now four events, four expos. No? So we are still looking at uh, how many months? <laughs> Medyo may na ako sa eight months. <laughs> eight months na pwedeng punuin ng expo. So pwede ipasok doon si Tech Expo, si Toycon, okay? Um um am um, Toy Expo or pwedeng ipasok ang Car Expo, Furniture oh, Expo, car, yes. and in Filipino. Actually, naka-line up na sa amin right now after these four events. Um as we talk, nag-uusap na kasi yung team din namin, no. We're coming up with the, the Furniture Expo for next the first for next Furniture Expo 'yon. So all uh, Filipino um uh, uh, uh furniture designers kasi lahat na tao nasa bahay, right? So, alam mo yun, this is the time para yung mga ibang nagiging plantito-plantita na hindi mo na alam yung bahay nagiging tuma. So, ito yung, ito yung panahon na, na ang tao nakarelax sa bahay at gusto na kaupo sa isang uh, designer chair. Ano uh, yun? Kasi yun na lang yung pwede mong ibigay sa sarili mo eh, right? So, <laughs> Reward mo sarili mo. <laughs> so, and, so the, property, the property expo to help naman the um property uh, property uh, industry here in the Philippines mm-hmm. yung uh, developers dito sa Philippines mm-hmm. so leon still has oh, something to do with uh, but more on the property Leon's okay thank you very much uh, Revo is uh, <laughs> nakalimutan ko na pala ni Revo is lava um uh, ayan meron na siyang um, solution app for the oh, events yes. uh, industry na sobrang naapektuhan ng pandemic no ng pandemic, talagang yes. totally wipe out ang ano, events company oh, oh. events uh, industry din eh di ba so that's ngayon at least merong 
uh, merong in, ano, solution being ano no? being uh, proposed being peddled para... yes peddled sa ano yes kasi dami na wala ng trabaho eh, sa kawawa naman that's no, true Mara- maraming uh, ano yan maraming people involved in uh, in the production of uh, of an event like that mga organizations uh, and okay okay thank you very much okay, thank uh, you. Revo uh, at uh, Attorney, thank you, okay. Attorney Melvin. Sir Jing, thank you very much for having me. You're welcome. Thank you, Ren, for uh, gracing our show tonight. Our show, okay. So, it's now October 1st, 2020. Okay. Okay, okay. Okay, thank you much, Revo. Uh, Slava. Uh, wala lang pa tayong oras. Um, please visit our site and social media properties in Facebook, Instagram, and Twitter. Kita-kita po ulit tayo virtually next week. Yes, Jing Garcia po ng techsabado.com. Nagpapaalam na po ang Tech Sabado ngayong linggo. Next week ulit, lockdown edition pa rin. Tandaan, hindi lahat na sa internet ay totoo. Pangalagaan nyo po ang inyong data privacy. Okay, respetuhin po natin ating mga karapatan pantao. Dito na po nagtatapos ang Tech Sabado sa Radio 592.3 News FM. Wear a mask, stay home, stay safe, support local. Maraming maraming salamat po. Good evening sa inyong lahat. Signing off na. Oop! There you go.